আজকের আড্ডায় অতিথি হিসেবে আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনামধন্য শিক্ষক ও গবেষক ডক্টর আহমেদ ইমতিয়াজ সহযোগী অধ্যাপক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ স্যারকে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমরা আজকে একটু আড্ডাতে সাজেছি একটু ভিন্ন অঙ্গিতে আমরা জানি মাশরুম বিভিন্নভাবে পুষ্টিগুণে ভরা মাশরুম নিয়ে একটি সম্ভাবনাও আছে আমাদের মাঝে মাশরুমের গবেষণা নিয়ে বিভিন্ন রকম কাজ হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমরা সেই বিষয়গুলো জানবো স্যারের কাছ থেকে আমি মাশরুম সম্পর্কে দুটি বিষয় জানতে চাচ্ছি মাশরুম ডায়াবেটিস এবং হচ্ছে পুষ্টিগুণ এই সম্পর্কে আমরা অনেকবারই শুনে থাকি কিন্তু আমরা ডিটেল জানি না আমরা এই গবেষণা এবং তার সম্ভাবনা এবং সাথে সাথে স্যারের ব্যক্তিগত জীবন এবং একজন সফল ব্যক্তি ব্যক্তি হিসাবে সেই বিষয়গুলো আমরা জানার চেষ্টা করব স্যারকে প্রথমেই যে বিষয়টি জানতে চাচ্ছি স্যারের কাছে স্যার আসলে আমরা মাশরুম বলতে আমরা কি বুঝব এবং মাশরুমটা কি এই বিষয়টা স্যার যদি একটু বলতেন বরেন্দ্র টিভির সম্মানিত দর্শক শ্রোতা এবং কলা কৌশল সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এটা একটা অতি সাধারণ এবং কমন প্রশ্ন অনেকেই এই প্রশ্নটা করে থাকে যে মাশরুম বলতে আমরা সাধারণত কোন জিনিসটাকে বোঝাব বুঝব আমাদের সমাজে বাংলাদেশে বিশেষ করে একটা শব্দ প্রচলন আছে যে মাশরুমকে ব্যাঙ্গের ছাতা সবাই বলে কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমি মাশরুমের একজন গবেষক হিসাবে এবং বায়োলজির একজন ছাত্র হিসাবে আমি দেখেছি যে ব্যাঙ্গের সঙ্গে মাশরুমের কোনো সম্পর্ক নেই এখন এই শব্দটা কোথেকে এসেছে এটা এর এটা মানে খুঁজে পাওয়া বড় মুশকিল তবে এই রকম মাশরুম সম্পর্কে কিছু নেগেটিভ শব্দ বাংলা ভাষা ভাষীদের মধ্যে যেমন আছে অন্যান্য ভাষাদের মধ্যেও আছে যেমন আমরা এটাকে ব্যাঙ্গের ছাতা বলি ইয়াতে ইন্ডিয়াতে বা ভারতে এটাকে কুকুর মুত্তা বলে ইংরেজিতে এটাকে টোড স্টুল বলে অর্থাৎ টোড বলতে আমরা সেই সমস্ত প্রাণীকে বলি যারা একটু বিষাক্ত ব্যাঙ বৈশাপ বা এই গিরগিটি টাইপের এই সমস্ত প্রাণীকে আমরা বলে থাকি সরিষ্রিপ জাতীয় যা তাদের স্টুলকে সাধারণত বলা হচ্ছে যে টোড স্টুল বা বিষাক্ত মাশরুম তো আমরা ওই দিকে যাব না মাশরুম নিয়ে অতি সাহায্য সাধারণভাবে যেটা বললে বোঝা যাবে যে মাশরুম অবশ্যই এক প্রকার উদ্ভিদ তবে উদ্ভিদের যেমন উদ্ভিদের বিভিন্ন মধ্যে অনেক রকম রয়েছে উদ্ভিদের একটা অংশ যাতে যাদেরকে আমরা ছত্রাক বলি এই ছত্রাকের আবার একটা বিশেষ একটা অংশকে মাশরুম বলা যেতে পারে তাহলে আমি এটা সাধারণত সন্ধে সন্ধে এটাকে এভাবে বলে বলি যে ব্যাঙ্গের সাথে বলে যাকে মরা চিনি ভুলে ভরা তার জ্ঞান মানে ইহা জিনি আর মাশরুম নিয়ে আমি যেমন গবেষণা করি পৃথিবীতে অনেক উন্নত দেশে এই নিয়ে গবেষণা হচ্ছে তো এটা নিয়ে কারলাইনের একটা মানে কথা আছে এরকম সাইন মানে কারলাইনের যে ন্যাচার অ্যালোন ইজ অ্যান্টি অ্যান্ড মাশরুম ইজ দ্য ওল্ডেস্ট আর্ট অফ নেচার অর্থাৎ প্রকৃতি নিজে খুব পুরাতন আর মাশরুম এই পুরাতন প্রকৃতির একটা সৌন্দর্য আবার মাশরুম বিশিষ্ট মাশরুম গবেষক চাং অ্যান্ড মাইন ওনারা যৌথভাবে একটা ডেফিনেশান দিয়েছেন উনিশশো সালে সেখানে ডেফিনেশানটা ইংরেজিতে অবশ্যই যে এরকম আছে মাশরুম ইজ এ ম্যাক্রো ফাঙ্গাস উইথ এ ডিস্টিংটিভ ফ্রুট ফ্রুটিং বডি হুইস ক্যান বি আইদার অ্যাভ গ্রাউন্ড অর বিলো গ্রাউন্ড লার্জ অ্যানাফ টু বি সিল উইথ দ্য ন্যাকেট আইজ অ্যান্ড টু বি পিক বাই হ্যান্ড মাশরুম সেই ধরনের ছত্রাককে আমরা মাশরুম বলবো যেগুলো খালি চোখে দেখা যাবে যেগুলো হাতে নাড়া যাবে পিক করা যাবে তোলা যাবে এই সমস্ত মাশরুম অর্থাৎ সমস্ত ছত্রাকে কিন্তু আমরা খালি চোখে দেখব না আবার হাতে ধরাও যাবে না টাচ করা যাবে না সুতরাং ছত্রাকে যেগুলো হাতে ধরা যাবে টাচ করা যাবে চোখ খালি চোখে দেখা যাবে আমরা তাদেরকেই বলবো আর একটা খুব মজার ডেফিনেশান আছে মাশরুমের যেটা মাশরুমের গড মানে ফাদার বলা যেতে পারে এস টি চাং উনিশশো সালে ডেফিনেশানটা দিয়েছে দিয়েছেন যে উইদাউট লিপস উইদাউট বার্ডস উইদাউট ফ্লাওয়ার ইয়েট দ্য ফর্ম ফ্রুট অ্যাজ এ ফুড অ্যাজ এ টনিক অ্যান্ড অ্যাজ এ মেডিসিন দ্য এন্টার ক্রিয়েশান ইজ ফ্রেসিয়াস অর্থাৎ ফুলহীন পাতাহীন মুকুলহীন তবুও তারা ফল তৈরি করে এবং ফুড মানে পুরো সৃষ্টিটাই ফুড হিসাবে অর্থাৎ খাদ্য হিসাবে টনিক বা টনিক হিসাবে এবং মেডিসিন হিসাবে মানে অমূল্য মহামূল্যবান সম্পদ আমরা মাশরুমটাকে এভাবে বলতে পারি এখন অ্যাজ মানে স্বভাবতে এখন এভাবে আরও সহজ করে বললে যে মাশরুম এক প্রকার উদ্ভিদ যা আমরা সবজি হিসাবে মেডিসিন হিসাবে বা মাশরুমের 
ক্যাটাগরি অনুসারে বিভিন্ন কাজে উপকারী কাজে আমরা ব্যবহার করতে পারি ধন্যবাদ স্যার স্যার অনেক সুন্দরভাবে মাশরুমের ডেফিনেশন তুলে ধরলেন স্যার এর কাছে যে বিষয়টি আর জানতে চাইবো মাশরুম অ্যাজ এ ফুড মাশরুম অ্যাজ এ ফুড হিসেবে বাংলাদেশে প্রচলনটা কেমন এবং ইন্টারন্যাশনাল প্রচলনটা কেমন এই বিষয়ে মাশরুমটা খেলে কি উপকার বা মাশরুমটা কিভাবে খাওয়া যেতে পারে এই বিষয়গুলো যদি আমাদের আচ্ছা অনেকগুলো প্রশ্ন চলে আসছে যে অ্যাজ এ ফুড আমরা বাংলাদেশিরা আমরা প্রথমে ফুড থেকে আর কি ফুডটা দিয়ে শুরু করি যে আমরা বাংলাদেশের মানুষ মাশরুম খেতে অভ্যস্ত কি না আমরা আগেই আবারও আগের কথায় ফিরে যেতে হয় যে একটা শব্দ আমাদেরকে একশো বছর পিছিয়ে দিয়েছে সেটা হচ্ছে ব্যাঙ্গের ছাতা আমি পৃথিবীর বিভিন্ন অনেকগুলো দেশে গিয়েছি মাশরুমের উপর লেকচার দেওয়ার জন্য মাশরুমের নিয়ে গবেষণা করার জন্য উন্নত বিশ্ব এটাকে অত্যন্ত সমাদর করে এটা নিয়ে প্রচুর ফান্ড আছে এটা নিয়ে গবেষণা করার এবং এমন কোনো ভালো রেস্টুরেন্ট নেই যেখানে মাশরুম মাশরুমের কোনো মেনু নেই কিন্তু আমাদের দেশে মানুষ বিশেষ করে গ্রামের মানুষ এখনও মাশরুমটাকে খাওয়ার জন্য তৈরি হতে পারেনি এবং মানুষের মানুষকে খাওয়ানোর জন্য যেহেতু এটা অত্যন্ত উপকারী একটা খাবার সবজি জাতীয় খাবার এই খাবারটা সবার প্রয়োজন তো সবার যে জিনিস প্রয়োজন তার জন্য অনেক প্রচার মানে মানে সরকারি প্রচার প্রচারণার দরকার ছিল সেইটাও আমরা করতে পারিনি অর্থাৎ ওই ব্যাঙ্গের সাথার নামকরণ করার কারণে আমরা অনেকেই মাশরুমটাকে খেতে চাই না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু এখন মাশরুমের মানে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশে যারা শিক্ষিত মানুষ বিভিন্ন দেশে গেছে বা ভালো ফাস্টফুডের রেস্টুরেন্ট এই ফাস্টফুড রেস্টুরেন্ট বা এই সমস্ত রেস্টুরেন্টে যারা গিয়েছেন তারা ওন স্যুপের মধ্যে বা অন্যান্য আইটেমের মধ্যে মাশরুম খেতে নাম শুনতে শুনতে তারা একটু হ্যাভিচুয়েটেড হয়ে গেছে অভ্যস্ত হয়েছে কিন্তু সাধারণ মানুষ এখনও হয়ে ওঠেনি এবং বাংলাদেশে মাশরুম চাষ কিন্তু এখনও আমরা শুনছি অনেক কিছু অনেক কিছুই কিন্তু এখনই যদি বলি আমাকে বিশ কেজি মাশরুম আমাকে দিতে হবে কালকের মধ্যে এটা কিন্তু কেউ দিতে পারবে না একটা কোম্পানি যদি বলে যে আমি এখনই মাশরুম থেকে একটা প্রোডাক্ট তৈরি করব যার জন্য দুই টন মাশরুম দরকার এই মাশরুম যদি সারা বাংলাদেশ থেকে দিতে পারবে না দুই এক দিনের মধ্যে সুতরাং মানে একবারে রুট লেভেলে কিছু মানুষ চাষ করছে কিন্তু কমার্শিয়ালি সেইভাবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েতে এখনও মাশরুম চাষ হয়নি তবে এটার সম্ভাবনা রয়েছে আর একটা যেটা বিষয় সেটা হচ্ছে মাশরুমের মানে ফুড ভ্যালুটা কি ফুড ভ্যালু আমরা জানি যে আমাদের মানে শরীরের জন্য আমাদের একজন মানুষ সুস্থ সবল মানুষ টিকে থাকার জন্য বেঁচে তার রোগমুক্তভাবে থাকার জন্য ছয় ধরনের খাদ্য উপাদান খুব দরকার হয় তো এই ছয় ধরনের খাদ্য উপাদান কিন্তু একটা খাবারের মধ্যে নাও থাকতে পারে থাকে না সাধারণত যেটাতে প্রোটিন আছে সেটাতে হয়তো কার্বোহাইড্রেট নেই বা শর্করা নেই যেটাতে শর্করা আছে সেটাতে প্রোটিনের মাত্রা একেবারেই নাই বা কম অথবা ভিটামিন নেই অথবা ফাইবার নেই অথবা মিনারেল নেই এইরকম মানে সমস্যা আছে কিন্তু মাশরুম এমন একটা আদর্শ খাবার যেখানে আমাদের জন্য শরীরের মানে বেড়ে ওঠা সতেজ থাকা সুস্থ থাকার জন্য যে ছয়টি খাদ্য উপাদান দরকার সেই সবগুলো খাদ্য উপাদান আমি বলবো যে দ্য অ্যাডমিয়ারেবল অ্যামাউন্ট অফ অল অফ দ্য রিকোয়ার এলিমেন্টস আর প্রেজেন্ট ইন মাশরুম অর্থাৎ আমাদের যা কিছু যতটুক থাকলে সেটাকে প্রশংসনীয় মাত্রা বলা যেতে পারে যেটাকে আন অবজেকশনেবল অ্যামাউন্ট বলা যেতে পারে সবগুলো সেগুলোর মধ্যে আছে অর্থাৎ এর মধ্যে যথাযথ পরিমাণ এনার্জি রয়েছে কার্বোহাইড্রেট আছে প্রোটিনের মাত্রা অত্যন্ত বেশি এর মধ্যে ভিটামিন পর্যন্ত আছে এর মধ্যে প্রায় প্রয়োজনীয় অনেক মিনারেলের মধ্যে রয়েছে তো সেই জন্য আমরা আমরা অনেকেই এটা বলে থাকি যে মাশরুম হচ্ছে গরিবের মানে মিট অবা বিফ অফ ফার্ম মানে ফার্মার অর বিফ অফ পোর ম্যান এবং আরও একটা মজার বিষয় যারা ভেজিটেরিয়ান তারা কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাছ মাংস ডিম এইসব অনেক জায়গায় অ্যাভয়েড করছেন কিন্তু তাদের তো প্রোটিন দরকার যেহেতু মাশরুম একটা প্রোটিন সুতরাং ভেজিটেরিয়ানদের জন্য একটা আদর্শ খাবার হতে পারে অথবা কালচারাল ব্যাপার ধর্মীয় ব্যাপার অনেক সময় আছে যে একটা আমার মুসলিম দেশের একজন ব্যক্তি যখন নন মুসলিম কোনো কান্ট্রিতে যায় তখন খাবার একটা বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় যে সে কী খেয়ে প্রোটিনের চাহিদা পূরণ করবে সেই সমস্ত ক্ষেত্রেও কিন্তু সে মানে অন্যান্য প্রাণী অ্যানিমাল প্রোটিন বাদ দিয়ে এই মাশরুম খেয়েও তার প্রোটিনের চাহিদা রিকোয়ারমেন্ট পূর্ণ করতে পারে আর একটা যেটা যে মানে ঔষধি গুণের কথাও কি এরকম আসছে নাকি জি স্যার আমি ওইটাই বলতে যাচ্ছি যে স্যার মাশরুম আমরা ফুড সম্পর্কে জানলাম কিন্তু এটার মেডিসিনাল ভ্যালু মাশরুমকে আদৌ মেডিসিনাল ভ্যালু হিসাবে আপনি স্যার কীভাবে দেখছেন আপনার গবেষণায় কি পেয়েছেন বা ইন্টারন্যাশনাল ফিগারগুলো গবেষণায় প্রচুর পরিমাণে রেকর্ড আছে রেফারেন্স রয়েছে যে মাশরুম ডায়াবেটিক্স নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণ করে বা ডায়াবেটিক্স পেশেন্টদের জন্য একটা আদর্শ খাবার মাশরুম হাইপার টেনশান 
যাদের কোলেস্টেরল আছে হার্টের پیشنট আমরা কিন্তু দেখছি স্যার কিছুদিন যাবত যারা ডায়াবেটিসে ভুক্তভোগী তাদের জন্য ডাক্তাররা সাজেস্ট করছেন অলরেডি যে আপনি মাশরুম খাবার খান খেতে পারেন খেতে পারেন এবং আপনার জন্য এটা অনেকটা নিয়ন্ত্রণ হবে ডায়াবেটিস স্যার তো এখন এই রকম রেফারেন্স এবি ইভেন এই সাইভের মত ডিজিজ پیشنট پیشنটদের জন্য আমরা মানে ডাক্তাররা বা রেফারেন্স বলতে পারেন ইমিউন সিস্টেম যেহেতু মাশরুমটা একজন মানুষের বা মাশরুম যিনি খাবেন তার টোটাল ইমিউন সিস্টেমটাই ডেভেলপ করবে তবে আমি সব সময় এক যে মাশরুমের গবেষক হিসেবে যে জিনিসটার উপর গুরুত্ব দিতে চাই কিছু কমার্শিয়াল পারসন আছে বা প্রতিষ্ঠান আছে যারা মাশরুমটাকে ঔষধে নিয়ে আসতে চায় দেন মানুষকে খাওয়ায় আমি এই ধারণার সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপক্ষে যে জিনিসটা আমি সরাসরি সবজি জাত সবজি জাতি হিসাবে বা অন্যান্য খাবারের সাথে মিশিয়ে খেতে পারি খাবার হিসাবে আমি তাকে আগে ঔষধ ঔষধ দেব ঔষধ হিসাবে খাবো কেন আমি যখন ঔষধ হিসাবে খাবো মনে করেন আমার এখানে ব্যথা হয়েছে অথবা আমার জ্বর এসেছে আমি একটা প্যারাসিটামল খেলে একটা পেইন কিলার খেলে আমার জ্বরটা কমবে আমার ব্যথাটা কমবে আমি একটা ফিডব্যাক তাৎক্ষণিক পেলাম একজন মানুষ যখন ঔষধ হিসেবে মাশরুম খায় সে সাত দিন খাওয়ার পরে এসে কমপ্লেন করে তো সাত দিন খেলাম কিছু যে ভালো হলো না অর্থাৎ এরকম বিষয় না আমরা একটা আমি সবসময় একটা জিনিস বলে থাকি যে হলুদ আদা পেঁয়াজ রসুন এই চারটা মানে সবজি বলি আর মশলাই বলি আর উদ্ভিদ বলি এই চারটা উদ্ভিদে যে মানে মেডিসিনাল প্লান্ট এগুলো যে এটা নিয়ে কিন্তু কোনো বিতর্ক নাই পৃথিবীর কোথাও বিতর্ক নেই এই চারটা মেডিসিনাল প্লান্ট এটা পৃথিবীর সব প্রান্তে স্বীকার করেছে যে এগুলোর মধ্যে প্রচুর মেডিসিনাল ইফেক্ট রয়েছে এখন আমি প্রশ্ন করে থাকি যে এই চারটা ক্রপ মানে উদ্ভিদ কিন্তু আমরা প্রতিদিন নানান ফরমেটে মানে বলা যায় যে কেজি কেজি খাচ্ছি তো আমাদের তারপরে রোগ হচ্ছে কেন তো রোগ তো হওয়ার কথা না কিন্তু রোগ হচ্ছে আমি এর উত্তরটা এভাবে সাজাই যে আমরা যেভাবে সাধারণ আমরা যখন হলে ছিলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন মানে ট্যাপ ওয়াটার খেতাম এখনও প্রচুর মানুষ ট্যাপ ওয়াটার খায় আমরা পানির পানি খাওয়ার ব্যাপারে মোটেও সচেতন না বা আমাদের রেস্টুরেন্টগুলোতে যেভাবে খাবার সাপ্লাই করছে যেভাবে স্ট্রিট ফুড খাচ্ছি মানে আন হাইজেনিক ওয়েতে আমি মনে করি যে এই ধরনের মেডিসিনাল ইফেক্ট সম্পন্ন ক্রপগুলো আমাদের দেশে অ্যাভেলেবেল এবং আমরা সেই র্যান্ডম দিয়ে সেগুলো কোনো না কোনো ফরমেটে প্রতিদিন খাচ্ছি জন্য আমাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এখনও আসে এবং আমরা এখনও ঠিক আছে এগুলো খাওয়া যদি বন্ধ করে দিতাম তাহলে মনে এত ভালো মানে সুস্থ থাকতে পারতাম না তো ঠিক মাশরুমটা ওই রকম যে মাশরুম একজন মানুষকে নতুন করে সাজায় একজন তার ইমিউনিটি সিস্টেম সিস্টেম সিস্টেমটাকে ডায়াবেটিক্স এমন একটা পেশেন্ট যে বা রোগ যেটা কিন্তু আমরাকে বলি ক্রনিক ডিজিজ ইট হ্যাজ নো এনি এন্ড এটার কিন্তু শেষ নেই একবার হয়ে গেছে এই রোগ রোগটাকে তো আমি তার তার মানে সে মরে যাবে না ওকে তো আমি দীর্ঘদিন বাঁচার আর একজন সুস্থ মানুষের মতোই তাকে আমি মানে সত্তর বছর আশি বছর আমি বাঁচা রাখতে চাই ভালো থাকতে সুস্থ থাকতে রাখতে চাই আর দশজন মানুষের মতো সে তার কর্মক্ষম চালিয়ে যাবে তাহলে কি করতে হবে এখন সাধারণ মানুষ যা ডায়াবেটিক্স নাই সে যেভাবে মুখ করে যে ধরনের খাওয়া খাবার খায় তার হয়তো সেই ধরনের খাবার খাওয়া যাবে না তাকে নতুনভাবে একটা রুটিন করতে হবে ফুড তালিকা তৈরি করতে হবে করে তাকে খেতে সেই তালিকা মানে যদি মাশরুম থাকে তাকে আরও তুলনামূলক ভালো 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 রাখা যাবে কারণ মাশরুমের মধ্যে প্রচুর ফাইবার আছে ফাইবার মানে সে কিছু ফ্যাট নিয়ে বেরোবে অথবা সেটা ডাইজেশান সাধারণত হয় না হলে অত্যন্ত ধীরে ধীরে হবে এর মধ্যে যে পলিসাগার আছে সেটা ডায়াবেটিক মানে কয়েকভাবে এটাকে কাজ করতে পারে এক নম্বর সে ইনসুলিন তৈরিতে সহযোগিতা করতে পারে অথবা যে ইনসুলিন মানে জি স্যার ম্যাকানিক এটাকে এটাকে মানে রিডিউস করতে পারে বা যে প্যানক্রিয়াক সেলকে অ্যাক্টিভেট করতে পারে নানানভাবে আসতে অর্থাৎ এইটা যে খাবে তার ডায়াবেটিক্স একজন পেশেন্ট হিসেবে সে তুলনামূলক অনেক ভালো সুস্থ থাকবে স্যার সরাসরি খাওয়া যায় না সেই ক্ষেত্রে বিকল্প কোনো সরাসরি খাওয়া যায় না এমন মাস অনেকের অনেকের একটা হেজিটেশন আসে যে যে সমস্ত মানুষ সরাসরি কথিত পারবে পারবে না বা তার সেটা নানান ক্ষেত্রেই সমস্যা হতে পারে কালচারাল ব্যাপার হয়তো অভ্যাসের ব্যাপার হতে পারে ধর্মীয় ব্যাপার থাকতে পারে নানান কারণে যাদের এই সমস্যা আছে কিন্তু সে তাকে আমি পাউডার করে আমি ডালের মধ্যে খাওয়াইতে পারি পাউডার করে রুটির মধ্যে যখন আটার খামির তৈরি করা হয় তার সাথে মিশিয়ে এরকম কোনো প্রোডাক্টের আপনার প্রোডাক্ট বলতে কি এগুলো নিয়ে তো আমার নিজের নিজেরই প্রোডাক্ট রয়েছে যে ডায়াবেটিক্স পেশেন্টদের জন্য স্পেশাল একটা মানে আটা যেটাকে আমি বলি ডায়াবেটিক্স আটা মাশরুম দিয়ে তৈরি মাশরুম 
মানে সাধারণ গম গবেষণা করে এটা কি সাধারণ গম এবং ভুট্টার একটা নির্দিষ্ট পার্সেন্ট অত্যন্ত নগণ্য যেটাকে আমরা মানে টেস্টি বা কোয়ালিটি ডেভেলপ করার জন্য এই যে অংশটুকু তাকে মানে ঢোকানো হয়েছে কিন্তু এর অ্যামাউন্ট অত্যন্ত কম থাকে এই তিনটার সংমিশ্রণে একটা আটা ডেভেলপ ডেভেলপ করেছি যেটার নাম প্রথম অবস্থায় ছিল মা আটা এখন সেটাকে মানে পুরো প্যাকেটটাকে ইংরেজিতে করা হচ্ছে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি হিসাবে এটাকে ইয়ে করার জন্য সেটার নাম দিয়েছি মাস প্রোটিন মাস প্রোটিন মাস প্রোটিন এই আটা আটাটার নাম দিয়েছি দিয়ে এটাকে আবার নতুন করে বাজারজাত করার প্রক্রিয়া চলছে সুতরাং ওই আটা যারা যারা ইতিমধ্যে কয়েক বছর এটা চালু ছিল এখন একটু স্লো তো এই আটাটা যারা খেয়েছে তাদের পক্ষ থেকে আমি খুব ভালো ফিডব্যাক সারা পেয়েছি এবং আশা করি পরবর্তীতে এটা আবার মার্কেটে আমি নতুন আঙ্গিকে নতুনভাবে নিয়ে আসার চেষ্টা চালাচ্ছি সুতরাং এইভাবে মানে একজন পেশেন্ট বা একজন মানুষ উপকার মেডিসিনাল ভ্যালুগুলা করতে পারে স্যার সেটা আমরা আপনি যেটা বললেন যে মাশরুম যেটা মেডিসিন ভ্যালু বলেন ফুড বলেন তো এই মাশরুম তৈরি অনেক ভ্যালু আছে বাট এটা কালটিভেশন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আপনি যদি একটু আলোকপাত করতেন কালটিভেশনে বাংলাদেশে মাশরুম কালটিভেশন কিন্তু কালটিভেশন ইজ ভেরি ইজি এবং একজন মানুষ মাত্র এক দিনের ট্রেনিং নিয়ে মাশরুম চাষ করতে পারে ইভেন অনলাইনে একটা ইউটিউবে ভিডিও দেখে হয়তো সে চাষ করতে পারে তো কিন্তু চাষের পরের যে সেকশান সেটা হচ্ছে তার বাজারজাতকরণ আমি মনে করি আমার দেশের কৃষকরা অত্যন্ত পরিশ্রমী যদি তারা বোঝে যে এই জিনিসটা কাজ করলে এই কাজ করলে তারা টাকা পাবে দে উইল ডু ইট কিন্তু স্বল্প জায়গাতেই অনেক বিশাল আকারে করা যায় তো এই মাশরুমটা চাষ করার পরে কৃষক বিক্রি করে কথায় এর মাশরুমের কিন্তু তুলনা শেলফ লাইফ যেটা বলা হয় বা সংরক্ষণ এর ক্ষেত্রে মানে খুব অল্প সময় এটা রাখা যায় যদি ফ্রিজের মধ্যে নর্মাল টেম্পারেচারে রাখা যায় সেক্ষেত্রে এক সপ্তাহ রেখে খাওয়া যেতে পারে আর বাইরে রাখলে কিন্তু একদিনের মধ্যে ওটা মানে কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যাবে সুতরাং টেম্পারেচার কুল করে সেখানে রাখতে হবে তো সেই পরিবেশ আমাদের দেশে ওই রকম সুপার মার্কেট খুব কম তৈরি হয়েছে যেমন রাজশাহীতে বলা যায় যে একটা কি দুটো সুপার মার্কেট হয়েছে যেখানে যেখানে এসির মধ্যে সবজি টবজি রাখার ব্যবস্থা আছে ঢাকা থেকে দু এক দু চারটা আছে তো সেই ধরনের মার্কেট ডেভেলপ করেনি এখন আমি বলছি যে মাশরুম চাষ করা সহজ চাষ করার পরে একজন কৃষক বিক্রি করতে চাইবে তারপর থেকে তো সে তো অর্থনৈতিকভাবে এটা একটা পেশা হিসেবে নিকার যেভাবে কিন্তু এই বিক্রির জায়গায় মার্কেট এখন তৈরি হয়নি তো এই মার্কেটটা তৈরির ব্যাপারে আমরা এখনও কাজ করছি যে মার্কেট এটা হতে পারে যারা যাদের ইন্ডা ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট আছে প্রাণের মতো কোম্পানি হতে পারে বা আরও বড় বড় কোম্পানি হতে হতে পারে তারা যদি একটা প্রোডাক্ট মাশরুম দিয়ে তৈরি তৈরি করতে হতে পারে সেটা হরলিক্স হতে পারে সেটা নুডলস হতে পারে সেটা স্যুপ যা কিছু তাহলে যে পরিমাণ মাশরুম লাগবে সেটা বর্তমানে চাষ হয় না কৃষকরা চাষ করতে পারবে এবং তাদের কাছে সহজেই বিক্রি করতে পারবে সুতরাং এখন একটাই দুটো চ্যালেঞ্জ মাশরুমের একটা হচ্ছে একজন কৃষক চাষ করতে চাইলে যে পরিমাণ বীজের দরকার সেই বীজ প্রোডাকশান হয় না বাংলাদেশে এবং চাষ করার পরে বীজ কিনে কিন্তু ইজিলি মাশরুম চাষ সাত দিনের মধ্যে সে ফ্রুট বডি বের করতে পারে মাশরুম চাষ করবে সাত দিন সাত দিন থেকে দশ দিন দশ দিন পরে কিন্তু সে ওইটা মার্কেটে নিয়ে যাবে সেই যেখান যে মার্কেটে নিয়ে যাওয়ার পর আর বিক্রি হবে না বিক্রি করার জায়গা নেই ফলে এই দুটো চ্যালেঞ্জ যদি আমরা ওভারকাম করতে পারি তাহলে মাশরুমের সম্ভাবনা বাংলাদেশের এই মানে ষোলো কোটি বলি না বিশ কোটি বলি এই মানুষের দেশে এটা একটা মানে বিশাল সম্ভাবনার জায়গা স্যার আমি ওটাই জানতে চাচ্ছিলাম যে চাহিদা যদি আমাদের মাশরুমের ব্যাপারে হয় তাহলে আমাদের হয়তো যারা ফার্মার আছে তারা এই বিষয়ে উৎসাহ হবে স্যারের কাছে সেই বিষয়টি জানতে চাচ্ছিলাম যে স্যার আসলে এই মাশরুমের তো নেগেটিভ সাইড আমি বলতে পারি মাশরুম একটা টক্সিসিটি যেটা বিষয়ে বলা হয় এই টক্সিসিটি বিষয়টা যদি আপনি তুলে ধরতেন এইটা মাশরুম সংক্রান্ত এইটা অ্যানাদার ফোবিয়া এটা আতঙ্ক জাস্ট যে মাশরুম বিষাক্ত হয় মাশরুম খেলে মানুষ মারা যায় এই এগুলো নিয়ে অনেক কথা আছে তো আমার একটা বই আছে সেখানে অনেক মানে রেফারেন্স খুঁজে টুজে মানে স্যারের বইটাও দেখতে পাচ্ছি দর্শকের উদ্দেশ্যে যে আসলে স্যার একটা সুন্দর বই বই লিখেছেন মাশরুম বায়োলজি এবং এছাড়াও গবেষণা পত্রিকা তো অনেক আছে তো স্যার এই বই সম্পর্কে প্লিজ হ্যাঁ আচ্ছা বলছি তো এই বইয়ের মধ্যেও আমি বিশ পঁচিশটা মাশরুম পয়জনাস মাশরুম বা টক্সিক মাশরুমের লিস্ট দিয়েছি সেই মাশরুমগুলো কিন্তু একেবারেই রেয়ার আমরা অ্যাজ ইউজুয়ালি যেগুলো দেখি সেগুলোকে আমরা টক্সিক বলবো না তবে ইনএডিবল সুতরাং এই মাশরুম সাধারণ মানুষ মাশরুমকে দুই ভাগে ভাগ করে একটা হচ্ছে এডিবল মাশরুম আর একটা টক্সিক মাশরুম এই ক্যালাসিফিকেশানটা এরকম হওয়া উচিত না 
এই ক্লাসিফিকেশনটা মাশরুমের ক্লাসিফিকেশন বা প্রকার ভিত্তিক এরকম হওয়া উচিত না বরং হওয়া উচিত যে মাশরুমকে আমরা এডিবল ইনএডিবল এবং এডিবিলিটি আননোন অর্থাৎ খাদ্যযোগ্য মাশরুম মানে অখাদ্য বলব না অখাদ্যযোগ্য মাশরুম এবং তার খাদ্য উপযোগিতা সম্পর্কে জানা যায়নি আননোন অবস্থায় আছে এই তিনটা শ্রেণীকে আমি ভাগ করতে পারো তাহলে যেটা আমি খেতে পারছি সেটা তো এডিবল মাশরুম ওইটা উইদাউট অ্যানি টেনশান আর সন্দেহ ছাড়া আমরা খেতে পারি ধন্যবাদ আমি শেষ করি তো আর যেগুলো ইনএডিবল মাশরুম অর্থাৎ যেগুলো আমরা মানে খেতে পারি না বা খাই না বা খাওয়া সম্ভব নয় সেগুলোও কিন্তু কোনো না কোনো ফরমেটে খাওয়া খাওয়া এই ইনএডিবল মাশরুমের অর্থাৎ মাশরুম যত কারণে ইনএডিবল হয় অখাদ্যযোগ্য অখাদ্যযোগ্য হয় বা খাওয়া যায় না তার মধ্যে একটা কারণ হচ্ছে টক্সিসিটি কিন্তু টক্সিসিটি ছাড়াও কিন্তু মাশরুম টক্সিসি টক্সিক না কিন্তু সেই মাশরুম আমরা খাই না যেমন আমাদের একটা টার্ম আছে পলিপরাস মাশরুম পলিপরাস মাশরুমের নিচে মাশরুমের যে ফ্রুট বডি তার নিচে হাজার হাজার পোর আছে খুব শীত খুব মানে সূক্ষ্মভাবে দেখতে দেখা যায় ছিদ্র 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 আছে সেগুলোকে বলা হয় পলিপরাস মাশরুম নো পলিপরাস মাশরুম ইজ পয়জনাস পলিপরাসের কোনো মাশরুম পয়জনাস না কিন্তু এ পলিপরাস মাশরুমের খুব অল্প সংখ্যক কিন্তু এ এডিবল অর্থাৎ তাহলে কি জন্য খাই না এগুলো খাই না এই জন্যই যে এগুলোর টেকচার খারাপ এগুলোর স্বাদ খারাপ এগুলোর স্মেল খারাপ এগুলোর মানে মানে হয়তো খারাপ জায়গায় তৈরি হয় লুক খারাপ তো অনেক সময় এই সমস্ত কারণে আমরা খেতে পারি না জ্ঞানোডারমার কথা একটা একটা মাশুম মানে মাশুমের ইতিহাসের সাথে জড়িত জ্ঞানোডারমা এবং এর ইতিহাস অত্যন্ত মানে পুরাতন পুরনো ইতিহাস এবং পৃথিবীতে মেডিসিনাল অ্যাক্টিভিটি নিয়ে যত মাশরুমের উপর গবেষণা হয়েছে মানে জ্ঞানোডারমা তার মধ্যে অন্যতম একটা এই গণোডারমা মাশরুমকে মাশরুমটাও কিন্তু পলিপরাজ গ্রুপের মাশরুম এবং এর মেডিসিনাল ইফেক্ট বা মেডিসিনের অ্যাক্টিভিটি কিন্তু অত্যন্ত চমকপ্রদ এই মাশরুমটা আমরা এমনি এমনি খেতে পারি না কারণ এই মাশরুমটা অত্যন্ত হার্ড এই মাশরুমটা মানে যদি কেউ মানে এটাকে ফ্রেশ অবস্থায় মুখে মুখে নিয়ে চিবায় তাহলে কিন্তু চামড়ার মতো মানে ভাঙবেও না ছিঁড়বেও না কিছুই হবে না লেদারি সুতরাং যেহেতু এটা নর্মালি খাওয়া যাচ্ছে না তাই আমরা এটাকে মানে খাই না কিন্তু এইটাকে ঔষধ হিসেবে খাই সাধারণত ট্র্যাডিশনাল হয়ে যে এক কেজি পানির মধ্যে একশো গ্রাম মাস ওই গ্যানোডার বা মাশরুম কেটে 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 টুকরো 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 করে হাফ ইঞ্চি এক ইঞ্চি সাইজ কেটে ওই পানির মধ্যে দিতে হবে দিয়ে ওটাকে ঢেকে রেখে ওটাকে জ্বালাতে হবে যখন পানির পরিমাণ এক লিটার পানি হাফ লিটার হবে তখন সেটাকে ফিল্টার করতে হবে ফিল্টার করে ওই পানিটা ফ্রিজে রেখে প্রতিদিন এক কাপ করে খেতে পারে যাদের ডায়াবেটিক্সের প্রবলেম নেই সে চিনি দিয়ে খাবে আর যাদের ডায়াবেটিক্সের প্রবলেম আছে নর্মালি খাবে বা অন্য কোনো সাথে মিশিয়ে খাবে খেলে যেটা হবে কি তার সুগার লেভেল কমবে তার ডায়াবেটিক্স তাহলে ডায়াবেটিক্সের লেভেল কমবে বা আর অনেক রকম হেলথ বেনিফিট সে সে পাবে তাহলে আমরা কোন জায়গাতে আসলাম যে মাশরুমের টক্সিসিটি সুতরাং মাশরুম টক্সিক না কিন্তু আমরা খাই না এবং মানে এফ ইউ অফ দ্য মাশরুমস আর টক্সি টক্সিক আমি এই কথাটা আগা আবারও বলে রাখি যে খুব কম সংখ্যক মাশরুমই কিন্তু টক্সিক অথচ এইটা নিয়ে আতঙ্ক বা মহামনা হয় যে মাশরুম খেলেই মরে মরে যাব তবে একটা জিনিস আমরা সবসময় বলে থাকি যে ইফ ইউ আর কনফিউজ টু আইডেন্টিফাই মাশরুম জাস্ট থ্রো ইট আউট যদি তুমি এটার আইডেন্টিফিকেশান নিয়ে তোমার যদি কোনো রকম সংশয় ডু নট ইট ওকে এটাকে খাওয়া যাবে না তো এই হচ্ছে মাশরুমের ইয়ে তবে মাস যেমন আমি আর একটা কথা সবসময় বলি সেটা হচ্ছে যে মাশরুম শুধুমাত্র হোস্ট অর্থাৎ অন হুইজ দে গ্রো যার উপর মাশরুমটা গ্রো করে আমরা সাধারণত তাকে হোস্ট বলি বা সাবস্ট্রেট বলি এই সাবস্ট্রেটের কারণে কিন্তু মাশরুম আমরা খাই না মাশরুম আমরা খাই না যেমন একটাকে মাশরুমকে বলা হয় কপ্রোফিলাস মাশরুম কপ্রোফিলাস মাশরুম দ্য ডেফিনেশন অফ কপ্রোফিলাস মাশরুম ইজ কল ডাং লিভিং মাশরুম লাভিং মাশরুম অর্থাৎ যার যে সমস্ত মাশরুম কোনো প্রাণীর মলের উপর তৈরি হয় সেই মাশরুম যতই স্বাদ স্বাদ হোক যতই টেস্টি হোক বা যতই মানে ওটা হয়তো আমরা নর্মালি খাই না এটাকে বলা হয় কপ্রোফিলাস মাশরুম 
ধন্যবাদ স্যার আমরা মাশরুম সম্পর্কে জানছি তো স্যার এর আরেকটা বিষয় যেটা হচ্ছে মাশরুম গবেষণায় স্যার দেখা যাচ্ছে বিভিন্ন দেশে জার্নাল কনফারেন্সে গিয়ে যে থেকেছেন সেই বিষয়গুলো আমরা আলোকপাত করব তার আগে স্যার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি তুলে দিতে চাই স্যার যেহেতু এজ এ সফল ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় সুনাম ধারণের টিচারও তো আমরা সেই ক্ষেত্রে আপনার স্যার একটু অন্যদিকে চলে যেতে চাচ্ছি আপনার যে গবেষণার বিষয়গুলো শুনলাম আপনি একজন সফল ব্যক্তিত্ব হিসাবে আপনার আগের জীবন এবং আপনার চ্যালেঞ্জ লাইফে এই সফল ব্যক্তিত্ব হওয়ার জন্য সফল গবেষক হওয়ার জন্য কি কি চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলেন এবং আপনার বাল্যকাল কেমন ছিল এই বিষয়গুলো যদি একটু আলোকপাত করতেন স্যার অন্য একটু ধাঙ্গি কি আমরা শুনতে যাচ্ছিলাম তারপরে আমরা আবারও গবেষণায় যাব আর স্যার থ্যাংক ইউ ফর ইয়ার কোশ্চেন আসলে বাল্যকাল আমি তো গ্রামের গ্রামের ছেলে গ্রামের সন্তান সেই হিসাবে বাল্যকাল এখন যদি আমি গ্রামের দিক তাকাই আমার সেই চোখ বন্ধ করে আমার মানে সেই বাল্য জীবনের দিক থেকে তাই আমি কখনো কখনো হ মানে ঘাবড়ে যাই মানে যে আমি কিভাবে এখানে আসলাম আমার মানে গ্রামের স্কুল আমার গ্রামের বাড়িতে পুঠিয়া রাজশাহী জেলার পুঠিয়া থানায় তো আমার গ্রাম থেকে আমার স্কুল দুই কিলো দূরে ধোকড়াকুল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র আমি এই দুই কিলো রাস্তা পায়ে হেঁটে অবশ্য পাকা রাস্তা তখনও পাকা রাস্তা ছিল অধিকাংশ সময় ভাঙাই থাকতো তো পায়ে হেঁটে এই স্কুলে যেতাম ওখানে স্কুল থেকে আসতাম এভাবে ওইখান থেকে ফাইভ পাস করলাম তারপরে ধোকড়াকুল উচ্চ বিদ্যালয়ে আমি সিক্সে ভর্তি হলাম সিক্স পাস করে সেভেনে উঠলাম সেভেনে ওঠার পরে একদিন ক্লাস করলাম এই জায়গায় এতটা চ্যালেঞ্জ নেই যা দুই কিলো রাস্তা কষ্টে মানে যাওয়া আসে এটাই কষ্টে কিন্তু যখন আমি ক্লাস সেভেন উঠে একদিন ক্লাস করার পরে পরে আমি একটা কারণে আমি প্রতিষ্ঠান চেঞ্জ করে আমি তাহাইপুরে চলে গেলাম তো তার মানে সিক্স পাস করেছি কেবল সেভেনে একদিন ক্লাস করেছি চলে গেলাম তাহেরপুরে এবং যে তাহেরপুরে আমি মানে বলতে হয় যে তাহেরপুর ফাজিল মাদ্রাসায় আমি ওখানে আবার সিক্সে ভর্তি হলাম সিক্সে ভর্তি হলাম ভর্তি হয়ে এখন থাকব কোথায় যাই হোক একসময় তাহেরপুরে লজিং থাকার যেতে ওখানকার কালচারই ছিল এরকম আমাকে লজিং থাকতে হলো ফলে জীবনে নতুন একটা অধ্যায় শুরু হলো মানে প্রচণ্ড আমার একটা জিনিস আমি সব মানে আমার বলতেই হয় আমি অন্ধকার যে আমার জীবনের জন্য কি আতঙ্ক কি বড় চ্যালেঞ্জ যে সন্ধ্যা হয়ে গেলে আমি একেবারে অচল আমি খাটের নিচে পা রাখা আমার 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 পক্ষে সম্ভব না এই রকম ভয় নিয়ে আমি তাহেরপুরে চলে গেলাম এবং আমাকে একা একা লাইফ লিড করতে হলো তো এক একটা দিন এক একটা মাস আমার জন্য সত্যি অত্যন্ত চ্যালেঞ্জের ছিল এটি আমি কি করে অভারকাম করেছি কিভাবে পার পেয়ে আসছি আমি বলতে পারবো না মানে বলা সত্যিকারই কঠিন আল্লাহ মানে ভালোবেসেছেন মানুষের দোয়া ছিল জন্য আমি সেখান থেকে মানে এসএসসি এইচএসসি পাশ করে তারপরে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছি এখানে বোটানিতে ভর্তি হয়েছি তো বাল্যকালে আমি সাধারণত একটু চুপচাপ প্রকৃতির ছেলে ছেলে ছিলাম এখনও সেই অর্থে যেমন এখনও যদি চেম্বারে আমি যখন ঢুকি আজকেও আমার মনে হয় যে আমি পনেরো নয়টায় চেম্বারে ঢুকেছি আর তিনটায় বেরিয়ে আসছি এর মধ্যে দরজার বাইরেও একবার বেরোয়নি সুতরাং আমি যখন মানে যে কাজ করি একবার মনোনিবেশ দেবো ওয়ান হান্ড্রেড পারসেন্ট কনসেন্ট্রেশান দিয়ে কাজ করি পড়ালেখা করলে পড়ালেখা করি গবেষণা করলে গবেষণা করি বই পড়তে যখন যেটা করি সেটার মধ্যে যেন আলাদা একটা মজা খুঁজে পাই ফলে আমি সেগুলো নিয়েই ব্যস্ত থাকি বাইরে কি হয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারি না ফলে এই ধরনের এক ধরনের প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে ডুবে থাকি এটা আমার মানে বাল্যকাল তবে আমি এসএসসি পাস করেছি উনিশশো তিরানব্বই সালে এইচএসসি পঁচানব্বই সালে তারপর তো রাশে বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি এখান থেকে আটানব্বই সালে অনার্স এবং নিরানব্বই সালে মাস্টার্স করেছি মাস্টার্স করার পরে আমি মনে হয় অনেক লম্বা করে বলছি তারপরে আমি দুই হাজার তিন সালে এখানে এম ফিলে ভর্তি হই এম ফিলে ভর্তি হওয়ার পরে এখানে একটু আমি থামাচ্ছি স্যার আমরা জানি আপনি অনেক ভালো ভালো গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ইন্টারন্যাশনালভাবে গিয়েছেন ইউএসএ থেকে শুরু করে আমাদের বিভিন্ন জাপান থেকে শুরু করে সেখানে গিয়েছেন তো স্যার সেই বিষয়গুলি জানব তার আগে দর্শকদের কাছ থেকে একটু বিরতি নিয়ে নিচ্ছি স্যারের বিষয়গুলি আরও জানার জন্যে আপনাদের কোশ্চিন থাকলে আপনারা কোশ্চিন করতে পারেন কমেন্টের মাধ্যমে বলেন টিভিতে লাইভে আমাদের প্রোগ্রাম চলছে আপনারা কোশ্চিন নিয়ে রেডি হন এবং এছাড়া বিভিন্ন জিজ্ঞাসা থাকতে পারে আমরা এখন বিরতি যাচ্ছি বিরতি পরে ফিরে আসছি সে আবার বরেন্দ্র টেলিভিশন আড্ডায়
মা তুল তুলি কেমন আছো সলমা বাড়ি চল তোরে আজকে দেখতে আসতে চলমা আয় আমি এতক্ষণ যা বললাম তাতে নিশ্চয়ই আপনারা সবাই আমার সঙ্গে একমত হবেন তুমি কি বলো জি আমি আমার ভুলটা বুঝতে পারছি বাবা কম বয়সী মেয়ে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব নয় বেশি আইন আছে আমার শাস্তি হতে পারে না রে মা এখনই তোর বিয়ে দিব না হ্যাঁ আগে কলেজ পাস দে পরে সময় এলে দেখা দেবে ধন্যবাদ দর্শক আপনাদেরকে আমাদের সাথে থাকার জন্য আজকের আলোচনার বিষয় ছিল সম্ভাবনাময় মাশরুম মাশরুম বিষয়ে আমাদের মাঝে কথা বলতে এসেছেন ডক্টর আহমেদ ইমতিয়াজ বিশিষ্ট গবেষক এবং মাশরুম বিষয়ে অনেক পাণ্ডিত্য ব্যক্তি যেটা বলতে যাব আমরা স্যারকে আর বিষয়গুলো আমরা যেটা থেমে গিয়েছিলাম সেই বিষয়গুলো উল্লেখ উল্লেখ করতে চাই স্যার বলেছেন যে আমি তার হচ্ছে বাল্য জীবন শেষ হওয়ার পরে তার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শেষ হওয়ার পরে ইন্টারন্যাশনাল গবেষণা যে প্রবেশ করলেন এ আপনি কোন কোন দেশে গিয়েছেন এবং কি কি গবেষণা করেছেন এবং এই গবেষণার ফলাফল যদি একটু আমাদেরকে উল্লেখ করতেন এবং মাশরুম সম্পর্কে আপনার ইন্টারন্যাশনাল কনসেপশিয়াল কনসেপ্টটা কী আসলে আমি দু হাজার তিন থেকে দু হাজার পাঁচ সাল পর্যন্ত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগে এম ফিল ফেলো ছিলাম এই এম ফিল ফেলো থাকাকালীন সময় আমি দক্ষিণ কোরিয়া থেকে পিএইচডি প্রোগ্রামের একটা স্কলারশিপ হয় আমার ফলে দুই হাজার পাঁচ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমি দক্ষিণ কোরিয়াতে চলে যাই আমার এই এম ফিল প্রোগ্রামটাকে অনেকটা পোস্টপোন করে ওইভাবেই রেখে চলে গেলাম দক্ষিণ কোরিয়াতে দুই হাজার পাঁচ সালে তো তখন পর্যন্ত আমি যাওয়ার আগে প্রফেসরের সাথে আমার কথা হয়েছে তখন উনি বলছেন যে তোমার যে কাজটা হবে সে সেটা হচ্ছে মাশরুম তারপরে ওখানে যেয়ে দেখি যে ওটা সত্যি একটা বড় মাশরুমের মাশরুমের ল্যাবরেটরি এবং আমার প্রফেসর যেটা বলে বলে থাকেন যে কেউ বিশ্বাস করুক আর না না করুক দিস ইজ দ্য লার্জেস্ট ল্যাবরেটরি ল্যাবরেটরি অফ মাশরুম ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মাশরুমের সবচাইতে বড় ল্যাবরেটরি বিশেষ করে আমি যেটা মনে করি হয়তো সব দিক বিবেচনায় নয় কিন্তু তার কালেকশান যে কতগুলো মাশরুম তার কাছে কালেকশান আছে সেই কালেকশানের ভিত্তিতে কোরিয়ান ওই ল্যাবরেটরি ছিল পৃথিবীর সবচাইতে বড় মাশরুম ল্যাবরেটরি সেইখানে আমার কাজ করার সুযোগ হয়েছে তো এই কাজ করতে ওখানে যে আমাকে প্রথম আমি পিএইচডি তো শুরু করলাম শুরু করার পর প্রথম কাজটাই ছিল আমার মানে কালটিভেশনের উপরে এই কালটিভেশনের উপরে আমি কাজ করেছি এক বছর এক বছর কালটিভেশনের অংশটা যখন আমি শেষ করলাম তখন আমার কাজ হয়ে পরবর্তীতে সেকশানের কাজ দেওয়া কাজ হয়ে কাজ ছিল যে মাশরুমের অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটি অফ মাশরুম এরকম একটা বিষয় পরে এটাকে এটাকে কোন কোন মাশরুমের অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটি রয়েছে এটার জন্য আমার প্রফেসর আমাকে একটা বই দিলেন সেখানে প্রায় তিনশো মাশরুমের সম্পর্কে বিস্তারিত লেখা ছিল মেডিসিনাল অ্যাক্টিভিটি সম্পর্কে আমাকে প্রফেসর বললেন যে এটা এক সপ্তাহের মধ্যে পড়ে এর মধ্যে থেকে তুমি পনেরো বিশটা মাশরুম বাছাই করে নিয়ে আসো আমি ওই বইটা পুরোটা পড়লাম পড়ে পনেরো বিশটা মাশরুম যেগুলোর সবগুলোর অ্যান্টি মাইক্রোবিয়াল অ্যাক্টিভিটি অত্যন্ত বেশি সেই মাশরুম একটা লিস্ট তৈরি করলাম লিস্ট তৈরি করে প্রফেসর হাতে দিলাম প্রফেসর বলেন এই বিশটার মধ্যে আমার কাছে এই মুহূর্তে প্রায় দশটা কি বারোটা মাশরুম রয়েছে এই দশটা নিয়ে তুমি কাজ শুরু করো সেই দশটা নিয়ে একসময় কাজ করতে করতে তার মানে কম্পাউন্ড আইসোলেশন এবং তার কন্ট্যাক্ট মানে কম্পাউন্ডের মানে যেটা সাধারণত কেমিক্যাল স্টাডি যেগুলো করে সেগুলো সেগুলো করে আমি মানে দক্ষিণ কোরিয়াতে আমার পিএইচডি শেষ করেছি এবং পিএইচডি করাকালীন সময়ে আমার ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে আমার উনিশটি পাবলিকেশান মানে হয়েছে তো এটা একটা অবশ্যই আসলে সাধারণত পিএইচডি লেভেলে এত পাবলিকেশান আমার জানা খুব খুবই কম অধিক অধিকাংশ দেশেই কিন্তু লেখা থাকে যে মোর দেন ওয়ান অফ টু 
Yes, sir. One or two publication is required to get PhD get degree. To get the PhD degree. PhD degree. Shekhetre ami unista publication kore sila mota moti er modde sholo tai mashume rupore. Phole amar degree tar hoar ba parikono jhamera chilo na. Tar pori PhD shesh kore ami oi laboratory thei laboratory thei oi chano oi department thei arakta jeta ke mane unnatta institute er moto arki. Shekhane post doctoral fellow hishabe ami appointment pai. तो शे पीएचडी शेष करा कर एक मासे छुट्टी तो बांग्लादेश आश्लम ताक पर आने एक मास पौरे आवार कुरियते के लम जब पोस्ट डॉक्टर फेलो हिस्से में काज शुरू कर लम पोस्ट डॉक्टर शुमे आमी जी काज गुलो सर आमी एक तो थमते होते हैं सर आपने जी आमर खूबी जाना रीच्छा जी आश्ले उनिश्ती पब्लिकेशन हुए थे ये पब्लिकेशन एक जायगा गुलाते आपना सर एप्लिकेशन साइट टा बा साजेशन टाइपेर वो इशुमाए की की फाइंडिंग्स सिलो एक तो जो दिवन फाइंडिंग्स बोलते मशरूमेर रिसर्च टा जो कोकुनो कोकुनो खूब शक्तो कोकुनो कोकुनो खूब इजी जामन आमी बोली इजी आश्रम मने जामन एक ता मशरूम नेचर थे के आम्रा कलेक्शन करे नियाशना इटे नेचरल कंडीशन में शे फ्रूट बॉडी डेवलप करे थे और तब फ्रूट बॉडी टा तो माम स्वत्र रखतो एक ता मने शूतार मोतो तुला तुलार मोतो एक ता जीनिश शे जीनिश थे के एक ता विशेष कंडीशन है किन्तु ये फ्रूट बॉडी बस हाथार मोतो जे जीनिश टा शे टा तोरी करो उटा किन्तु एम नी एम नी को माने तोरी करा खूब कोठी एक उन शे मशरूम टा के आम्रा नी शे जो कुन लैबोरेटरी ते आम्रा जाके इन भीत्र कल्टीवेशन बोली लैबोरेटरी ते आम आर्टिफिशियल लाइट दिच्छी आर्टिफिशियल टेम्परेचर नियंत्रण कोट्ची आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी दिच्छी ये शोमस तो कोरे शे फ्रूट बॉडी डेवलप कोरे की ना ये जा जान कोट्ते जाई ओने एक चेस्ट कोरे उकी जाते नाउ शुम्बा भाई जब हम जापाने आमी एक टा एंट्रोडिया ना वे एक टा मास्टर वो कास कोरे चु ओने एक चेस्ट कोरे तार फूड बोले जिन्दे कोरे कोट्ते पाल जब ना टा कंपनी शादे कास कोरे अब अब कोरिया ते जाएगा ओने एक मास्टर फूड बॉडी जो दिके ऊपर ए जाए दूध थे के तीन मास्टर मोदे रिसास कोरे कि एक टा फूड बॉडी पे ए जाते पारे तो फूड बॉडी जो दिपा हुआ जाए ना ना चारे लेक्टर दिन इसके लिए आर्टिफिशियल यानि ताके कल्टीवेशन करते पाची तो लैबोरेटरी के तार फूड बॉडी अभी पाची ताहले देखा जाए तीन मास दो मास तीन मास पांच मास बस फाइव मास के मध्य एक अच्छा बोलो तो आस्ती पड़े ये जो फूड बॉडी डेवलप करने तो कोरा जोन एक निर्दिष्ट इंडिकेशन दिलो जो ऐतो डिग्री टेम्परेचर ये रोकन ह्यूमिडिटी ते ये मो ये रोकन लाइफ लाइफ इफेक्ट है बाए ये धरने साबुस्ट्रेटर रोपोरे मशरूम ये रोकन मने प इतने एक तब वो एचीवमेंट तार परे कारण फ्रूट बॉडी जो हम तोड़ी करते पार वो तो अपन वही मशरूम भी हम जी कोनो कास्ट करते पार वो कारण आमाद जो भी एक तर रिसर्च चले मेडिसिनल इफेक्ट होग बाद जी कोने एक तर रिसर्च पराज जन्नो आमाद दोष के जी मशरूम बकर तो दोष के जी मशरूम तो आमी नेचरे पाबोना है � so, this is a fruit body development. This is a big deal. 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 We have a lot of research in Sri Lanka. This is a big deal. So, we have a lot of professors and a lot of professors. Sri Lanka is a big deal. This is an inedible deal. और तब होय ता शेप टॉक्सिक किंग बस तर शेप साइज खराब स्मेल खराब ए हो रहे और आमा के जे पाँच सौ तीन टाइप स्ट्रेन दिया हुए सिलो एवं ये पाँच सौ तीन टाइप स्ट्रेन ही किंतु एडिबल मशरूम है फले आमी एडिबल मशरूम में पाँच सौ तीन टाइप टारगेट चलो पाँच सौ कोट्टा हुए ये लेकिन तो एक ता बिग जॉब मान पाँचों तीन टाइम आशु मेरे ओने एक गुलो तार कल्टीवेशन कंडीशन आम के मने चेक करते हैं। एट ए टाइम देखो तो एक एक डाटा के तो उद्देश्य ही चलो जो एक डाटा को जन गवर्नमेंट के दवा होगे। आम का आमी जो रिसर्च टक बोलना शे डाटा को प्रोफेसर के दिवो प्रोफेसर देते टक प्रोजेक्ट मने इटर चिलो इ प्रो हम प्रोफेसर हैं माध्यम कोरियन गवर्नमेंट इसका से माने सर आपने पीएचडी पकड़ कर पड़े क्योंकि पीएचडी कर पड़े आमिर जो हम दक्षिण कोरिया ते पोस्ट डॉक प्रोग्राम में गया था तो अपन आमर कास्ट आई चीलो होते मॉलिक्यूलर आईडेंटिफिकेशन ऑफ मशरूम अतः आम्रा शोहर्स को था जो दी बोली रखूँ जे एक आम गास आमिर देखे चिंची 
বাট এটা জেনোটাইপিক ঠিক এর জেনোটাইপিক এর জেনেটিক্যাল মেকআপ দেখে আমি আমাকে বলতে হবে যেমন আমরা সহজ ভাষায় বলতে পারি যে আমরা যখন ইউএসএ যেতে চাই সন্তান সপরিবারে সবাই বলছে যে সে তার সন্তান সে তার মেয়ে তাই বা বাবা ইউএসএ এটা মানবে না বলে ডিএনএ টেস্ট করো ডিএনএ টেস্ট করে যদি বোঝা যায় যে হ্যাঁ সে তোমার মেয়ে বা তুমি তার বাবা তাহলে তুমি যেতে পারো তাছাড়া যেতে পারবে না তো ঠিক ওই রকম ডিএনএ টেস্ট আমি বাহ্যিকভাবে যেটাকে আমাদের বলে ট্র্যাডিশনাল ট্যাক্সোনমি ট্যাক্সোনমিতে আমি বুঝতে পারতেছি এই মাশরুমটা এই তার নাম এই বা এই ক্লাসিফিকেশন তারপরেও এখন চলে গেছে মলিকুলার যুগ ফলে মলিকুলার ট্যাক্সোনমি স্টাডি করার জন্য আমি ওই কাজগুলো করেছি এবং প্রচুর এর উপরে ডিএনএ আইসোলেশান তার পিসিআর তার সিকুয়েন্স করা এবং তার সিকুয়েন্স থেকে তার অ্যালাইনমেন্ট করা এগুলো স্টাডি করা তার মানে ধন্যবাদ স্যার আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনার কোন কোন দেশে গিয়েছেন এবং ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সগুলো যদি একটু আমি তো এ পর্যন্ত গত বছর পর্যন্ত আমি সতেরোটা দেশ ঘুরেছি তার মধ্যে মূলত আমার মানে মানে তীর্থস্থানই বলি নাকি সেই সেই অর্থে কিন্তু কোরিয়া এবং জাপানি আমার বেশ তৈরি করে দিয়েছে মূলত কোরিয়া তারপরে জাপানে যখন আমি পোস্টডক হিসেবে যে এস পি এস ফেলো ছিলাম এবং এম আই এফের ফেলো ছিলাম এগুলো সম্পর্কে অবশ্যই একটু বলা যেতে পারি এম আই এফ দ্য মাৎসুমে ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশান এটা কিন্তু একটা দেশ থেকে একজন করে সায়েন্টিস্ট নেয় এবং একজন সায়েন্টিস্ট যদি কোনো দেশ আপনার কোনো অ্যাওয়ার্ড কীরকম এটাই তো এটাও একটা অ্যাওয়ার্ড বলতে চাচ্ছিলাম যে দ্য মাৎসুমে ইন্টারন্যাশনালের ইন্টারন্যাশনাল ফাউন্ডেশান একটা দেশ থেকে একজন ফেলো নেয় এবং একজন ফেলো যদি কোনো দেশ থেকে একবার নেয় পরবর্তীতে অন্তত তিন থেকে চার বছর সেই দেশ আর চান্স পায় না সেই দেশের কোনো কারণ সারা ওয়ার্ল্ড থেকে বিশ জন ফেলো নেয় তো সেই বিশ জনের বিশ জনের এক আমি দুই হাজার দশ সালের আমি বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলাম এবং এই ফেলোশিপটা চালু হয়েছে উনিশশো উনআশি সাল থেকে উনিশশো উনআশি সাল হলে ওই দিককা ওই দিকে একুশ বছর আর এই দিকে আরও আঠারো বছর প্রায় চল্লিশ বছর এই চল্লিশ বছরে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত চোদ্দ জন কি পনেরো জন বাংলাদেশ থেকে চান্স পেয়েছে তার মানে প্রতি অ্যাভারেজে প্রায় তিন বছর পর পর মানে একজন করে চান্স পেয়েছে তো দুই হাজার দশ সালে আমি বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ছিলাম ওটা শেষ না হতেই আমি আবার জে এস পি এসের আমার আমি টিকে যাই সিলেকশান পাই তো জে এস পি এস হচ্ছে জাপান সোসাইটি ফর দ্য প্রমোশন অফ সায়েন্স এটা এশিয়ার দ্য মোস্ট প্রেস্টিজিয়াস ফেলোশিপ ফেলোশিপ পোস্ট ডক্টরাল লেভেলে মানে এই পরিমাণ এটা সারা ওয়ার্ল্ড থেকে দেয় যে ইনক্লুডিং ইউএসএ সারা ওয়ার্ল্ড থেকে ফেলো নেওয়া হয় তো দুই এন্ড অফ টু টেন থেকে আমি বারো বারোর শেষ পর্যন্ত আমি এই জে এস পি এস ফেলো হিসেবে ছিলাম তো এই তখন সুতরাং আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে তাহলে আমার একবারে গোড়া পত্তন হয়েছে আসলে কোরিয়াতে এবং আমার কোরিয়ান প্রফেসর সত্যিই একজন ভালো মাশরুম গবেষক ছিলেন তিনি খুব প্রেশারও দিয়েছিলেন কখনো কখনো মনে হতো যে নির্দয়ভাবে আমাকে খাটাচ্ছে কিন্তু যখন একসময় উনি মানে একসাথে ডিনার করতাম লাঞ্চ করতাম তখন বলতেন যে আমার বয়স প্রায় সিক্সটি আমি যদি সকাল নয়টায় এসে রাত এগারোটা কখনো কখনো বারোটা পর্যন্ত পরিশ্রম করতো ইউ আর ভেরি ইয়াং তুমি কেন পারবে না উৎসাহ দিয়ে এবং উনি উনি বলতেন যে তোমায় সব কাজ শিখে যাও আমার লেভে কি ডিগ্রি করতেছো কি গবেষণা করতেছো তার চাইতে বড় কথা তুমি সব শেখো বাংলাদেশে যাওয়ার পরে ইউ হ্যাভ টু বি ওয়ান ক্লাস প্রফেসর তোমাকে যে এক মানে প্রথম শ্রেণীর প্রফেসর হইতে হবে এটা আমি চাই আমি সুপারভাইজার হিসেবে সুযোগ যা কিছু আছে সুযোগ সুবিধা সব তুমি শেখো তো সেই সেইটা মানে সার্থক হয়েছে এখন কাজে লাগাতে পারছি সেই ফলশ্রুতিতে কোরিয়া জাপান দুই জায়গায় রিসার্চ করলাম করার পরে আরও প্রায় পনেরোটা দেশ ঘুরলাম গত বছর আমি ইন্দোনেশিয়া থেকে ঘুরে আসলাম বেশ ভালো একটা প্রোগ্রাম হয়েছে এবং সেখানেও যে বগর এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি ওয়ান অফ দ্য ফেমাস ইউনিভার্সিটিজ ইন ইন্দোনেশিয়া সেখানে আমার লেকচার ছিল সেখানে লেকচার লেকচারের বিষয় বিষয় ছিল মাশরুম এ মিস্টেরিয়াস প্লান্ট সুতরাং মাশরুম একটা রহস্যময় বা রহস্যজনক একটা উদ্ভিদ সম্ভাবনা এখানে অনেক আছে স্যার এত গবেষণা থাকতে এই মাশরুমের ইতিহাসটা একটু যদি বলতেন আপনি কেনই বা এই কি কারণে ইতিহাস জনিত কারণ না আপনি ব্যক্তিগত অ্যাকচুয়ালি আমরা যখন বোটানিতে বোটানি স্টুডেন্ট ছিলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন বোটানির আমাদের সময় যে প্রায় তিরিশটার মতো কোর্স পড়তে হয় অন ফার্স্ট ইয়ার থেকে শুরু করে মাস্টার্স পর্যন্ত এই তিরিশটা কোর্সের মধ্যে একটা বা দুটো কোর্স কিন্তু থাকে 
মাশরুমে মাশরুমের উপর তো না আসলে ছত্রাকের উপরে যেটাকে আমরা মাইকোলজি বলি মাইকোলজি স্যার এই মাইকোলজি মাইকোলজি একটা পার্ট হচ্ছে মাশরুম একটা কতগুলো মানে কতগুলো অংশ এটা থাকে সেখান থেকে একটা প্রাইমারি ধারণা কিন্তু আমাদের হয়েছিল যে মাশরুম এই জিনিস কিন্তু আমরা র্যান্ডম সিলেকশান ট্রাই করেছি বিভিন্ন স্কলারশিপের জন্য লাকিলি আমি মনে করি লাকিলি আমি মানে যে ল্যাবরেটরিতে বা যে প্রফেসারের আন্ডারে আমার মানে কাজ হয়েছে সেটা একটা মাশরুম ল্যাবরেটরি কিন্তু ওইখানে যে গবেষণা করতে যে মাশরুমের ইতিহাস আদ্যপান্ত তো জানতে হয়েছে তারপরে এই বইটা যখন লিখেছে তখন প্রচুর রেফারেন্স কালেকশন করতে হয়েছে সুতরাং মাশরুম নিয়ে পৃথিবীতে বহু রকমের মানে ইতিহাসগত দিক থেকে যদি আমি বলি মাশরুম নিয়ে পৃথিবীতে মানে ধারাবাহিকভাবে যদি বলার চেষ্টা করি অনেক রকম এ নিয়ে এই নিয়ে কথা আছে আমি প্রথমেই বলেছি যে কারলাইনের একটা ডায়লগ যে ন্যাচার অ্যালোন ইজ মাশ মানে এন্টিক অ্যান্ড মাশরুম ইজ এ অ্যান অলডেস্ট আর্ট অফ নেচার যে প্রকৃতি নিজেই পুরাতন এবং মাশরুম সেই পুরাতন প্রকৃতির একটা আর্ট একটা সৌন্দর্য তারপরে অনেক দেশের মানুষ কিন্তু মনে করে যে মাশরুম এক ধরনের মাশরুম খেলে এক ধরনের ডিভাইন পাওয়ার বা স্বর্গীয় একটা শক্তি পাওয়া যায় সুতরাং এই ধরনের একটা ফিলিংস রয়েছে মানে অনুভব রয়েছে আবার অনেক দেশের আর একটা দুই একটা কথা বলি যেমন কোনো কোনো দেশের মানুষ মনে করে যে মাশরুম হচ্ছে গডস ফুড গডস ফুড মানে বিজা তার খাবার তো তারপরে কোনো কোনো দিন মানুষ মনে করে যে মাশরুম এক ধরনের রয়্যাল ফুড এবং রয়্যাল ফ্যামিলির মানুষ ছাড়া যেন মাশরুম কেউ না খায় এবং সেই সেই যুগে কিন্তু ঘোষণা দেওয়া ছিল যে মাশরুম কেউ যেন কেবল কেবল মানে রয়্যাল ফ্যামিলির লোকজন এই মাশরুম খাবে মাশরুমটাকে মানে মাশরুমটাকে এরকম আর একটা ইয়ে আছে যে মাশরুম ইজ দ্য কনসিকুয়েন্স অফ লাভ বিটুইন আর্থ অ্যান্ড লাইট অর্থাৎ মাশরুম হচ্ছে বলি মাশরুম হচ্ছে পৃথিবী এবং আলোর মানে ভালোবাসা বা লাভে প্রেমে এই মাশরুম তৈরি হয় সুতরাং যারা মাশরুম খাবে দে উইল গেট এক্সট্রিম মানে সেক্সুয়াল পাওয়ার এরকম একটা কতগুলো ব্যাপারও আছে ধন্যবাদ স্যার তো স্যার সেটা বলতে চাইছিল আপনি বললেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মাশরুমের খাওয়ার বাধ্যবতা বা নিষেধ বা ওই এই বিষয়টা কেমন বিষয় দেখছে বা কোনো ধর্মীয় সমস্যা আছে কিনা যে কোনো ধর্ম বলেন অন্যান্য ধর্মের ব্যাপারে আমি এ পর্যন্ত কিছু কিছু মানে দেখিনি যে সেই সমস্ত ধর্মে মাশরুম নিয়ে কি আছে তবে ইসলাম ধর্মে মাশরুম নিয়ে মানে কিছু আমার নজরে পড়েছে নজরে পড়েছে বলতে যেমন সুরা বাকারার সাত একশো সুরা বা সুরা বাঁকারার সাতান্ন নাম্বার আয়াত সেখানে মাশরুম সম্পর্কে মাশরুম আলোচনায় বলা যাচ্ছে এটা মাশরুম যেমন ওখানে বলা হয়েছে অ্যান্ড উই শেডেড ইউ উইথ ক্লাউডস অ্যান্ড সেন্ট ডাউন অন ইউ আল মান্না অ্যান্ড দ্য কোয়ালিস অর্থাৎ যেটা মান্না এবং সালোয়া নামের আমরা সবাই শুনেছি যে একটা এক ধরনের খাবার যা মুসা আলাহ সাল্লামের মানে উম্মাতের জন্য আসমান থেকে নাজিল করা হয়েছিল পাঠানো পাঠানো হয়েছিল আপনি যেটা বললেন যে স্বর্গীয় স্বর্গীয় হ্যাঁ তো এখন ওইখানে টার্মটা এসেছে কিন্তু মান্না অ্যান্ড সালোয়া এখন এই মানটা কি আসলে মাশরুম কি না এটা নিয়ে আর একটু গভীরে যাওয়া যেতে পারে আমি মনে হয়েছে আমাদের বা অনেক জায়গায় এটার বর্ণনা দিয়েছি যে তারা বলছে যে এই মানটাই হচ্ছে মাশরুম তো এই মাশরুম তো বুখারি মুসলিম শরীফের সপ্তম খণ্ডে হাদিস নাম্বার পাঁচ থেকে পাঁচ এই সাতটা হাদিস কিন্তু এই মাশরুম সম্পর্কে বলা হয়েছে সেখানেও যে শব্দটা আসে সেখানেও মান তার অনুবাদ সব হাদিসগুলো আমি কালেকশান করেছি এবং আমি নিজে বারবার করেছি তার একটা হাদিসটা এরকম যে সাইদ ইবনে জায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইদ রাজি আল্লাহ তালা আনু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে বলতে শুনেছি ছত্রাক অর্থাৎ অবলিকে মানে ওই দিন ব্যাক একটা মাশরুম এক প্রকারের মান এখানে কিন্তু কোরআন শরীফের মধ্যে মান্না শব্দটা এসছে আবার এখানেও বলছে এক প্রকারের মান মান্না হলো মুসা আলাহ সাল্লামের উম্মতের জন্য আসমান থেকে আগত খাদ্য বিশেষ তাহলে মান এবং এর রস চক্ষু রোগের ঔষধ বিশেষ আমি সাতটা হাদিসি পড়েছি সাতটা হাদিসের ভাষা এবং বর্ণনা কাজে আলাদা কিন্তু মূল ফোকাসিংটা একটাই যে এটা এক প্রকার মান মাশরুম এবং এর রস চক্ষু রোগের ঔষধ বিশেষ সুতরাং এটা কিন্তু আর একটা গবেষণার পিছনে যে হাদিসে বলছে যে 
ছত্রাকের রস চোখের ভালো ওষুধ এখন একজন ভালো চোখের ডাক্তারের সাথে বসলে কিন্তু এটাকে নিয়ে গবেষণা করা যেতে পারে নতুন একটা দিগন্ত উন্মোচন হতে পারে স্যার আসলে আমরা অন্যান্য ধর্মেও দেখছি যে তারা শরীরের খাবার হিসেবে বলছেন রয়্যাল ফ্লোর ফ্যামিলি বলছেন বা বিভিন্ন রকম বলছেন স্যার এইটার ব্যাপারে শেষ বিষয়টি যেটা সেটা হচ্ছে পরিবেশগত দিক থেকে মাশরুমকে কিভাবে দেখছেন এবং সম্ভাবনার দিক থেকেও কি মাশরুমের পরিবেশগত দিক থেকে তো সত্যিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা জানি যে মাশরুম বা ছত্রাক কিন্তু ইউ ক্যারিওটি অর্থাৎ এটা সবাই বুঝবে না একটা ইউ ক্যারিওটিক অর্গানিজম এই ইউ ক্যারিওটিক অর্গানিজমের মধ্যে প্লান্ট রেসিডিউ একটা আমাদের এই নেচারে প্রতিদিন থাউজেন্ড থাউজেন্ড টন প্লান্ট রেসিডিউ পড়তে তার মরা গাছপালা লতা পাতা মরতেছে কি এগুলোকে পচায় কি এগুলোকে প্রতি পরিবেশ থেকে ক্লিন করে এগুলো তো মানে কেউ খায় না সব পচায় মাটির সাথে মিশা মিশাতে হয় তো ব্যাকটেরিয়া এটা করতে পারে না ব্যাকটেরিয়া কিন্তু ইয়ে ভালো মানে কি বলা হয় যে প্লান্ট বা সেলুলোজ ডিগ্রেড করতে এত সহজে পারছে না এই সেলুলোজ ডিগ্রেডিং ম্যাটেরিয়ালস কিন্তু সত্রাকের মধ্যে বা মাশরুমের মধ্যে রয়েছে সুতরাং আমরা যদি ওই হিসেবে বলা হয় তাই বলা হয় যে মাশরুম কি ফরেস্ট ভার্জিন মাশরুম এই ফরেস্টটাকে বা সত্রাক এই ফরেস্টটাকে ভার্জিন রাখে অর্থাৎ এটিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রাখে এটা একটা বিষয় যে প্রকৃতিকে এই যেন মানে সন্ধে সন্ধে যেটাকে আমি বলি যে দারিদ্র দূর করে মাশরুম ফার্ম ঔষধি গুণ থাকায় মারে সব জার্ম ওয়াস্ট ম্যানেজমেন্ট হয় করে হ্যাজার ডিগ্রেডেশন পরিবেশের বন্ধু সেটা এই কৃষির ভীষণ এখানে আরেকটা বিষয় বলে রাখি মাশরুম চাষের বিষয়ে আমরা জানি যে খাদ্যে মানে মানে কেমিক্যালস মেটেরিয়ালসের ব্যবহার বা যেটাকে বলা রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার এক ধরনের বিভীষিকাময় অবস্থার মধ্যে আমাদেরকে ফেলে দিয়েছে একটা ফল কিনতে গেলে আমি মনে করছি মনে হয় কিছু মিশাইছে মাছ কিনতে গেলে মনে করি ফরমালিনে ডুবাইছে সবজি কিনতে গেলে একই আতঙ্ক মাছ আলাপ সবজি আলাকে বিশ্বাস করে না সবজি আলাপ মাছ আলাকে বিশ্বাস করে না এমন একটা বিভীষিকাময় অবস্থানে গেছি শিশুর খাবার বৃদ্ধ মানুষের খাবার রোগীর খাবার সব জায়গায় কিন্তু আমি এই বিষাক্ত দ্রব্যের ব্যবহারে এখন রীতিমতো এক বিভীষিকার মধ্যে আসি ঠিক এমন পরিস্থিতিতে আমি বলতে পারি টু কালটিভেট মাশরুম উই ডোন্ট নিড এ সিঙ্গেল ড্রপ অফ কেমিক্যালস অর্থাৎ মাশরুম চাষের জন্য এখন পর্যন্ত ফ্রেশ টিউবওয়েলের ওয়াটারই যথেষ্ট এক দানা ইউরিয়া সারও লাগে না তো যেহেতু অন্যান্য যে কোনো ক্রপ করার জন্য চাষ করার জন্যে তার সয়েল মানে মাটি প্রস্তুতি থেকে শুরু করে তাকে চাষবাস পোকার উপদ্রব থেকে এখন তাকে বাড়ানোর জন্য বর্ধনের জন্য প্রত্যেকটা জায়গায় আমরা কোনো না কোনো কেমিক্যালস ব্যবহার করছি হাটে তোলা পর্যন্ত কেনা পর্যন্ত বাসায় নিয়ে আসা পর্যন্ত আবার সেই সেই ব্যবহার মানে ধরে রেখেছে কিন্তু মাশরুম চাষ করার জন্য এক দানা ইউরিয়া সারও লাগে না এটার জন্য একমাত্র জিনিস যেটা যেটা দরকার ফ্রেশ ওয়াটার টিউবওয়েলের ওয়াটার চেপে ওটাকে প্রতিদিন দুইবার দুই তিনবার দিলে মাশরুম চাষ করা সম্ভব সুতরাং এই বিষময় পরিস্থিতি থেকে মুক্তির এবং বিষময় পরিস্থিতির পরিস্থিতিতেও একটা সুসংবাদ সেটা হচ্ছে মাশরুম যারা খেতে চায় মাশরুম যারা চাষ করতে চায় তাদের জন্য সুসংবাদ হচ্ছে এই যে এটা আপনারা নির্দ্বিধায় নিঃসন্দেহে কোনো রকম ভয়ভীতি ছাড়া খেতে পারেন কারণ এটা চাষ করতে কোনো রকম কেমিক্যালস ব্যবহার করা হয়নি এটা প্রসেস করতে কখনো করা হয়নি এটা বাজারজাত করার সময় করা হয়নি এবং বরং এর নিজে পরিবেশকে ক্লিন করে পরিবেশকে ভার্জিন রাখে সুতরাং এর মানে পরিবেশের দিক থেকে এর গুরুত্ব অপরিসীম আর অর্থনৈতিক গুরুত্ব আমি যদি আমাদের সুইটেবিলিটির কথা বলি বাংলাদেশের সম্ভাবনা কি আমাদের হোয়াট ইজ আওয়ার চ্যালেঞ্জ আওয়ার চ্যালেঞ্জ ইজ আওয়ার পপুলেশান এত বড় পপুলেশান এত লার্জ মানে পপুলেশান আছে এই পপুলেশানকে কাজ দেওয়ার জায়গা পাচ্ছি না আমাদের প্রতি পনেরো জনে একজন মানুষ বিদেশে থাকে কাজ করার জন্য তো এই যে বড় পপুলেশান এই পপুলেশানকে কাম আমাদের প্রধান মানে সেকশান সেক্টরটা কোনটা গা ইয়ে কৃষি তো কৃষি কাজ করতে হলে জমি লাগবে তো মাশরুম চাষ করার কিন্তু কিন্তু সেই অর্থে এক একর দুই একর জমির প্রয়োজন হয় না ধান গম আখ ইত্যাদি চাষ করার মতো অর্থাৎ এটা ঘরের মধ্যেই চাষ করা সম্ভব একজন মানুষ যদি মানে বিশ ফিট বাই তিরিশ ফিট একটা ঘর যদি স্ট্যান্ডার্ড ধরি এরকম ঘরের মধ্যে চাষ করলে একটা ফ্যামিলি রান করানোর মতো কিন্তু মাশরুম ওখান থেকে চাষ মানে স্বাচ্ছন্দ্যে চলবে এরকম মাশরুম ওখান থেকে আসবে যদি মাশরুমের ক্রেতা পাওয়া যায় যদি প্রোডাকশানের জন্য বীজ পাওয়া যায় এই দুটো জায়গায় যদি নিশ্চিত করা যায় সুতরাং আমি যেটা বোঝাতে চাইছি আমাদের পপুলার নাসে আসে ল্যান্ড নাই মাশরুম চাষ করার জন্য ল্যান্ড লাগবে না এটা আমাদের একটা অ্যাডভান্টেজ দুই মানে এটা হচ্ছে লাইট ওয়ার্ক এটা মাশরুম কোনো হেভি কাজ নাকি যে ঘেমে যায় মানে অনেক শক্ত শক্ত কাজ সবাই পারবে না মাটি কাটা রিক্সা চালানো বা এই ধরনের কাজ না কিন্তু সুতরাং যেহেতু এটা লাইট কাজ 
সমস্ত মেম্বার ইভ ইনক্লুডিং বৃদ্ধ বৃদ্ধা মানে মেম্বারও আমার বাড়ির এবং ইভেন স্কুল স্কুল গোয়িং স্টুডেন্ট বয়েজ অ্যান্ড গার্লস দে ক্যান জয়েন মাস টু কালটিভেট মাসরুম তারাও কিন্তু এখানে আসতে পারে অর্থাৎ সবাই এই কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে দুই আমাদের একটা কালচার আছে যে মহিলারা কিন্তু আমাদের মহিলারা কিন্তু মাঠে যায় না স্বভাবতই যায় না এখন অনেকেই যাচ্ছে তারা আমাদের মহিলারা কালচারালি ঘরের মধ্যে কাজ করতে অভ্যস্ত হ্যাঁ ঘরের মধ্যে কাজ করতে অভ্যস্ত ফলে মাশরুম কিন্তু ঘরের মধ্যে চাষ করে ফলে আমাদের মানে সোসিও মানে সোসিও ইকোনমিক বলবো না মানে সোশ্যাল যে স্ট্রাকচার সেই স্ট্রাকচারটাকে অখণ্ড রেখে কিন্তু মহিলারা এটাকে জয়েন করতে মহিলাদের জন্য খুব ভালো একটি কাজ এবং তোমার ধান গম চাষ করার জন্য যে পরিমাণ বড়ো মানে জমি দরকার যে পরিমাণ লেবার দরকার এখানে সেই সেই পরিমাণ লেবারও লাগছে না সেই পরিমাণ সময় লাগছে না ধান চাষ করে গম চাষ করে ফিডব্যাক পেতে আমাকে একশো বিশ দিন অপেক্ষা করতে হবে মাশরুম একজন কৃষক মাত্র দশ দিনের মধ্যে সে ফিডব্যাক পাবে স্যার ধন্যবাদ স্যার আসলে আমরা জানতে পারছি যে মাশরুম এজ এ ক্রপ তখন দেখা যাচ্ছে আমরা কালটিভেশন লেভেলটা যদি খুবই ভালো করা হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা একটা ভালো মনে বেনিফিট পাবো স্যার ধন্যবাদ আসলে আমরা এত একটা সম্ভাবনায় জায়গায় কথা বলেছি হয়তো বাংলাদেশে এখন অনেক চাইনিজ রেস্টুরেন্টে ইউ অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে সবাই মাশরুমের একটি মেনু রাখার জন্যে তারা অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছে নিজেদেরকে মাশরুম খাওয়ায় নিজেকে আরও হেলদি করার জন্যে স্যার এর কাছে শেষ যে শেষ যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে স্যার আপনি যদি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যদি কিছু বলতে চান সেই বিষয়টা যে এবং দর্শকদের কী বিষয় সম্ভাবনায় কী দেখছেন এবং দর্শকদের উদ্দেশ্যে মেসেজটা দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমার মানে বক্তব্য একটাই যে যাদের খাবার সাধ্য আছে তারা কোনো রকম ভয়ভীতি সংশয় সন্দেহ ছাড়া মনে না করে যতটা সম্ভব মাশরুম খান এক মাশরুম সম্পর্কে পজিটিভ কথা বলুন দুই যদি মাশরুম চাষ করা সম্ভব সম্ভব কমার্শিয়াল না হলেও নিজে নিজে চাষ করুন নিজে খান পাড়া প্রতিবেশীকে খাওয়ান আত্মীয়কে গিফট দেন মাশরুমের একটা প্যাকেট তার মানে একজন প্যাশেন্ট প্যাশেন্টকে মানে গিফট দেন একটা প্যাকেট এইভাবে আমরা জনসচেতনতা তৈরি করতে পারি এই জনসচেতনতা আপনারা অংশগ্রহণ করুন আর দর্শকদের মধ্যে যাদের সামর্থ্য আছে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়েতে কাজ করা তাদেরকে বলব আপনারা কেউ যদি মাশরুম নিয়ে কোনো ধরনের বড় ধরনের পদক্ষেপ নিতে চান যে মাশরুম আমি একটা বড় লেভেলে প্রোডাকশনে যাব অথবা মাশরুম বেস কোনো ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপ করব সেটা হতে পারে কোনো কপ মানে ফুড হতে পারে শুধু মেডিসিন হতে পারে বা যে কোনো কিছু সেই ক্ষেত্রে যদি আপনাদের কখনো মনে হয় যে আমার মানে সহযোগিতা পেলে আপনার সেই মিশান অ্যান্ড ভিশান সাকসেসফুল হবে আমি আপনাদেরকে একবারে মনে প্রাণে সেই ধরনের কাজের সহযোগিতা করব এইটাই দর্শকদের কাছে আমার দাবি সুতরাং আপনারা মাশরুম সম্পর্কে নিজে খান সবাইকে খেতে বলুন এবং মাশরুম সম্পর্কে পজিটিভ কথা বলুন ধন্যবাদ স্যার আমার মাশরুম খাওয়ার মাধ্যমে নিজে স্বাস্থ্য সচেতন হব স্যারের একটি জিনিস না বললেই নয় স্যার এত পরিমাণ ভালো গবেষক এবং তার যে গবেষণার তার যে ইচ্ছা এবং প্রবণতা তার জন্যে তার দুই ছেলের নাম তার তিনি একজন বোটান হিসেবে লিখে দিয়েছে আমি বলতে যাচ্ছি রাফসান আহমেদ ফ্লোয়েম অর্থাৎ আমরা জানি এবং এছাড়াও রাহদা আহমেদ জাইলেম অর্থাৎ জাইলেম ফ্লোয়েম দিয়েই কিন্তু তিনি নামকরণ করেছেন এবং তিনি একজন আমি মনে করি এই যে ভালোবাসায় পৃথিটি ধরে থাকুক স্যারের জন্য শুভকামনা দর্শকদের কাছে বলতে চাই আসলে আমরা মাশরুম সম্পর্কে যে বিষয়গুলো জানলাম যে মাশরুম অ্যাজ এ মেডিসিনাল প্ল্যান্ট আমরা যদি মাশরুম নিয়মিত খাই আমাদের ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ হবে এছাড়াও আমরা যখন বিভিন্ন রকম ঔষধি হিসাবে ইউজ করা যেতে পারে আমরা দেখা যাচ্ছে ইউনি সিস্টেম ডেভেলপ করবে খুবই সুন্দরভাবে এছাড়াও বলা হয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক হিসাবে কাজ করছে মাশরুম এছাড়া আমরা যখন মাশরুম নিজে খাবো তখন আমরা এটাকে ব্যাপারে নেগেটিভ কোনো চিন্তা করবো না কারণ এটা কোথাও স্যার বলেছেন স্পষ্টভাবে কোথাও লিখা নাই এটা ব্যাঙ্গের ছাতা বা টক্সিক্যালের ইফেক্টও খুবই কম মাশরুম বলা যায় একটা আইডিয়াল ফুড যেই ফুডটার মাধ্যম দিয়ে পুষ্টিকণে ভরা একটি মাশরুম সেই ফুডটা নিজে খাবো এবং অন্যকে খাওয়ার জন্য উৎসাহ দেব আস্তে আস্তে আমাদের ট্রেন শুরু হোক মাশরুম খাওয়ার এবং আমাদের নিজে স্বাস্থ্য সচেতন হয়ে নিজে বেঁচে থাকব এই আহ্বান জানিয়ে দর্শক মাঝে আমি বিদায় নিচ্ছি জরুল ইসলাম মন সবাইকে শুভরাত্রি ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ